খাব্বাব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় কাফিরেরা আমাকে নির্যাতন করেছিল হাত পায়ের মধ্যে বেঁধে জ্বলন্ত আংড়ার উপর শুয়ায়া বুকের উপর ভারী পাতল দ্বারা চাপ দিয়া রাখত যেন আমি নড়াচড়া করতে না পারি ইয়ামিরাল মুমিনিন আমার পিঠের গুষ্ঠ গলে গলে চর্বি গলে নিচের আগুন নিবে যেত আর তারা আবার আগুন দরায় দিত আমার কানে কানে এসে বলতো খাব্বাব হয়তো তোর এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে আর না হয় আমাদের ধর্মে আবার ফিরে আয় আমি তখন এদেরকে জানাই দিয়েছিলাম রে কাফিরের দল আমাকে আগুন দিয়া পুরাইতে পুরাইতে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয় মহান আল্লাহ যদি আমাকে আবার দুনিয়ার জমিনে পাঠান এইভাবে হাজার বার আগুনে জ্বলতে রাজি আছি তবু ইসলাম ছাড়তে পারবো না মুহাম্মদুরীন মাহু ফুল <laughs> ইয়ুজিবুজুরিয়ীম <laughs> জন্ন <laughs> মুহাম্মদ <laughs> كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عبد الحميد جمع مسجد مسلد الدقاء جيتو آسكري وازما في الاسرد دباجن شبهاب دي شاهر হজরত গোলামী কারাম মুরুবিয়ান আজাম সর্বস্তরের মুসলমান ভাইয়েরা পর্দার আড়াল থেকে আলোচনা শুনছেন দিনদার ইমানদার মুসলমান মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকের কাছে শুক্রিয়া আদায় করি 
যে একদল মানুষের উছিলায় আজকে এমন একটা দিনই পরিবেশ তৈরি হলো আর এখানে আমরা আসতে পারলাম আল্লাহ তৌফিক দিলেন পুরা এলাকা থেকে বাছাই করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিলেন আল্লাহ পকের শুকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ এ সমস্ত জায়গা এত দামি জায়গা আমরা যারা এখানে আসতে পারলাম এই মুহূর্তে মহান আল্লাহ আমাদের দিকে নেক নজরে তাকিয়ে আছে হুজুর কিভাবে বুঝলেন আপনি আল্লাহ যে নেক নজরে তাকাইলেন এটা কেমনে বুঝলেন নবী করিম সাল্লি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফ বলেন কোন মানুষ যদি নেক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তখন বুঝবা তার দিকে আল্লাহ পাক নেক নজরে তাকাইছে আল্লাহ যে আমাদেরকে এখানে আসার সুযোগ করে দিলেন যেই মানুষটা দিয়ে আল্লাহ নেক কাজ করা জেনে রাখবেন আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসে আমরা আজকে এখানে যারা আসতে পারলাম আমাদের প্রথম পুরস্কারটা হলো অংশগ্রহণের সাথে সাথে পিছনের সমস্ত সগীরা গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন কারিমের সুরায় ফতাহের একখানা আয়াত পাঠ করলাম আল্লাহ রসুলের একখানা হাদিস পাঠ করলাম এই আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে কিছু আলোচনা করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তাও ফিকদান করেন আমার তিলাবাদকৃত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন মোহাম্মাদুর রসুল মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কোর আনুল করিমের এই আয়াতে যে আল্লাহ পাক এই কথা বললেন এটার একটা কারণ আছে এই শানে নজুল একটু আলোচনা ঘোরায় যদি একটু বড় করে আসি তাহলে কারণটা খুব সহজে বুঝে আসবে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন মক্ষায় দাওয়াতের কাজ করলেন তেরো বছর পর্যন্ত তেরো বছর পর্যন্ত মক্কায় যে দাওয়াতের কাজ করলেন সব মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করছে বেশিরভাগ বিরোধিতা করছে বেশিরভাগই বিরোধী আল্লাহ পাক জানায় দিলেন দোস্ত আমার মানুষ তো মদিনায়ও আছে মক্কায়ও আছে কিন্তু মক্কার মানুষ আর মদিনার মানুষে অনেক তফাৎ ইসলামকে যদি বেগবান বানাতে হয় গতিশীল করতে হয় তাহলে হিজরত করে আপনি মদিনায় যান সব মানুষ কিন্তু সমান না মাটি যেমন সব জায়গার সমান না মানুষও সব সমান নয় মাটির মধ্যে কিছু মাটি এমন আছে যে বৃষ্টির পানি হইলে এই পানিটা গ্রহণ করতে পারে এবং সে নিজে তরু তাজা হয়ে বলবান হয়ে শাক সবজি ফল ফ্রুট এগুলো সে উৎপাদন করতে পারে আর মাটির মধ্যে এমন মাটিও আছে বৃষ্টির পানি তার উপরে পরে ঠিক গ্রহণ করতে পারে না যেমন পাথর মানুষের মধ্যেও এমন কিছু মানুষ আছে যে দিনের দাওয়াত শুনবে ঠিক গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে না গ্রহণ করে না আর এমন কিছু মানুষ আছে দিনের দাওয়াত তো গ্রহণ করেছেই আর তার দ্বারায় আরও ইসলামের উপকার হয়েছে আবার আরেক ধরনের মাটি আছে এমন যে পানি যদি তার মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে এটা আরও হিতে বিপরীত হয় যেমন সিমেন্ট সিমেন্টের মধ্যে যদি পানি ডালা হয় তখন নরম হয় না আরও শক্ত দেখবেন মাথর এটা হলো মুনাফেক 
গ্রহণ করেছে ঠিক কিন্তু লাভ হয়েছে না আর ইসলামের ক্ষতি করে কথা বুঝে আসতেছে মাটি তিন প্রকার মানুষও তিন ভাগে বিভক্ত একদল মানুষ ইসলাম সাদরে গ্রহণ করল গ্রহণ করে নিজেও উপকৃত অন্যেরও উপকার করে আরেক দল এলো গ্রহণই করে না আবু জাহেদ আরেক দল গ্রহণ করে ঠিক করে লাভ হয় না ক্ষতি আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেন আল্লাহ পাক আমাকে জানিয়েছেন হিজরত করতে হবে এই হিজরতের সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই আল্লাহ রসুলের অন্তরে কাবার প্রতি দরো দরো বেড়ে গেল আপনার ছেলের সংবাদ যদি পান যে এক সপ্তাহ পরে সে বিদেশ চলে যাবে আদর তো আগে থেকেই আছে এর পরেও আদর একটু ভারব ঠিক না বেটি কেন এই যে এক সপ্তাহ পরে যে চলে যাচ্ছে আবার কখন যে দেখা হয় দেখবেন ছেলের জন্য আপেল বাজারে গেলে কোনো নিত্য নতুন জিনিস পাইলে ছেলের জন্য নিয়ে আসে কাপড় চুপড় নিয়ে আসে ছেলের আদর আগের চাইতে বাড়ে আল্লাহর রসুলকে যখন আল্লাহ পাক বললেন হিজরত করতে হবে খানায় কাবার দয়া খানায় কাবার দরদ ওনার অন্তরে আরো বাড়ল আগে থেকেই রসুলের অন্তরে কাবার দরদ অনেক বেশি আল্লাহ রসুলের একটা অভ্যাস ছিল তিনি ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম কাবা করে যাইতেন কোন জায়গায় যদি অবসর পাইতেন বসতেন পাহাড়ের সাথে হেলান দিয়ে বসলে কাবা ঘরের দিকে তাকায় থাকতেন যেই জায়গায় আল্লাহ রসুলের জন্ম হয়েছিল ওইখানে তো যারা হস করেছেন বা সফর করেছেন দেখেছেন ঘর বানানো আছে মৌলুদুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম লিখা আছে লাইব্রেরি বানায় রাখা আছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কিতাবাদি রাখা আছে নির্দিষ্ট একটা টাইমে খুলে দেওয়া হয় ওলামাইকারাম ঢুকেন পড়েন আশেতে রসুল যারা ওখানে গেলে তারা ঠিক থাকতে পারে না চোখের পানি দিয়ে বুক বিজিয়ে দেয় ওই জায়গার মধ্যে দাঁড়ায় দেখলাম যে রসুলের ঘর থেকেও খানে কাবা দেখা যায় এখন তো সাফা এবং মারুয়া বিল্ডিং এর ভিতরে এসে পড়ছে সাই করা হয় বিল্ডিং এর ভিতর দিয়ে তো তখন তো আর সাফা মারুয়া বিল্ডিং ছিল না দুই পাহাড়ের মাসকান দিয়ে কাবা ঘর দেখা যাইত আল্লাহ রসুল যেই জায়গায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন যেই পাহাড়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এত উসাদ উঠলেন কেন মহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন যে আল্লাহ রসুল এত উছা ছুড়ায় উঠে আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলেন প্রভু হে তোমার রহমতের দিকে আমি মোহাম্মদ তোমার রহমতের দিকে যাইতে যাইতে ইয়ারাইতে উঠা জায়গা পাই নাই পাইলে আমি সেখানে উঠে দেখাই তা উঁচু জায়গা সেখানে উঠতে আমরার মতো যুবক মানুষ পনে তিন ঘন্টা সময় আছে আমি চিন্তা করলাম যে আমরা পুরুষ মানুষ যেমন তেমন আম্মাজান খাদিজাতুল কবর আলাজি আল্লাহ আনহা নবী করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের জন্য খাবার পানি এই সামান সহ কিভাবে সেখানে উঠতেন তখন আমি চিন্তা করলাম অবশ্যই আল্লাহ পাকিজাতে সাহায্য করতেন ওইখান থেকে তাকায় দেখলাম খানায় কাবার সাঁদ দেখা যায় এই সবগুলো মিলে বোঝা গেল কাবা ঘরের দরদ আল্লাহ রসুলের অন্তরে অনেক বেশি এই জন্য রসুল বলেছিলেন হাদিসের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি কাবা ঘরের দিকে একবার টাকায় আল্লাহ পাক তার উপরে দশবার রহমত বিশবার রহমত নাজিল করে কাবা ঘরের দিকে যদি কেউ একবার টাকায় কয়বার রহমত বিশবার রহমত নাজিল এই পৃথিবীতে কিছু বস্তু আছে যেগুলো দেখলেই সব 
যেমন এরকম তিনটা পাওয়া যায় এক নম্বর খানায় কাবা দুই নাম্বার কেউ যদি নেক নজরে মা বাবার চেহারার দিকে তাকায় নেক নজর বলতে কি বুঝায় নেক নজর বলতে বোঝায় মা বাবাও সন্তানের প্রতি খুশি সন্তানও মা বাবার প্রতি খুশি এটার নাম নেক নজর এখন ছেলে তাকে এক জায়গায় মা বাপ তাকে আর এক জায়গায় সারা বছরেও খোঁজখবর নেয় না বাপ কত কষ্ট করে হঠাৎ যদি দেখা হয় বাজারও আর মনে মনে সামনে কেন হল এই নজরে কি এক সব আছে নেক নজরে যদি একজন আর একজনের দিকে তাকায় মাথা পিতার চেহারার দিকে নেক নজরে তাকাইলে একটা হজের সব দেওয়া হয় তিন নম্বর পবিত্র কোর আন করিমের হরফ যদি কেউ শুধু তাকায়া দেখে তবু তারা মোলনামায় নেকি দেওয়া হয় মুসলমান ইমানদার ভাইরা নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হিজরত করবেন এর আগে একদিন খানায় কাবার ভিতরে ঢুকতে চাইলেন কারণ আল্লাহ তো ওনাকে একটা মেসেজ দিয়ে দিছেন যেতে হবে যার কাছে খানায় কাবার চাবি ওনার কাছে গিয়ে চাবিটা চাইলেন আমি কাবাগরের ভিতরে ঢুকি শেষ দায় পরে একটু কান্দি আল্লাহর দরবারে একটু নামাজ আদায় করি কিন্তু যার কাছে চাবি ছিল সে চাবিটা দেয় নাই অথচ ইতিহাস থেকে আমরা যেটা পাই এই কাবাগর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের নবীর উসিলেই এখানে নির্মাণ করাইছেন যার উসিলায় সবকিছু হলো ওনাকে চাবি দেওয়া হয় নাই খুব আঘাত পাই দেবে কাবার দেয়ালে ধরে খুব কানলেন যেই দিন হিজরত করে উনি মক্ষা ছেড়ে চলে যান কাবা করে দেয়ালে ধরে কান্না শুরু করলেন রে খাবা এই দেশের মানুষ আমাকে এখানে থাকতে দেয় নাই তোকে ছেড়ে যেতে আমার বড় মন পুরে ওঠে বারবার ঘুরেন বারবার কাবার দেয়ালের দিকে তিনি তাকায় তাকেন চুকের পানি ঘর ঘর করে পড়তেছে মহান মাউলাই করিম জিব্রাহিল আমিনকে পাঠাইলেন জিব্রাহিল আলহিসাল্লাম এসে বলেন পায়গম্বর চোখের পানিটা মুসে ফেলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানা দিয়েছেন কিছু দিনের ভিতরেই কাবা করের চাবিটা আপনার হাতে দেওয়া হবে তিনি চলে গেলেন লম্বা ইতিহাস মদিনায় গেলে আমরা জানার ইচ্ছা হলো শুধু এই আয়াতে যে আল্লাহ পাক বললেন মোহাম্মদুর রসুল বলার কারণ থাকে ওই কথাটা আমাদের জানা উদ্দেশ্য আল্লাহ রসুল মদিনায় গিয়ে যখন দাওয়াতি মিশন শুরু করলেন আল্লাহ তালা জানায় দিলেন এখন আর সেই মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে না আমি অনুমতি দিলাম প্রতিবাদ করুন জিহাদের আয়াত নাজিল হয়ে গেল সাহাবাইকারাম পরপর কয়েকটা যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন আল্লাহর রসুল সাহাবিদেরকে বললেন আমি কাবাগর দেখব আল্লাহর গর জিয়ারত করব তোমরা কে কে আমার সাথে যাবে বহু সাহাবি রসুলের সাথে রেডি হয়ে গেলেন এহরামের কাপড় গুলিয়ে রেডি হজ্জের সফরে এহরাম পড়া অবস্থায় কিছু নিষিদ্ধ কাজ কিছু কাজ করা যাবে না রক্ত জড়ানো যাবে না পাতা পর্যন্ত চিরা যাবে না এরকম কিছু নিয়ম নীতি আছে না নাই এহরাম পড়লেন সাথে তো কোনো অস্ত্র নাই সাদা কাপড় পরিধান করে তারা রওনা দিলেন এই খবর মক্কাবাসী পাইল মক্কার নেতারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল মুহাম্মদ এবং তার বাহিনীকে মক্কায় ঢুকতে দেওয়া হবে না নবী করিম সাল্লাম সাহাবাই কেরামকে নিয়া তখন তো আর এত উন্নত ব্যবস্থা ছিল না সময় লাগত আস্তে আস্তে রওনা দিলেন হুদাইবিয়া নামক একটা জায়গা পর্যন্ত এসে সাহাবাই কেরাম থামলেন তাবু গললেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন এখানেই থামো আরবের কাফিরেরা আরবের মুশ্রিকেরা কিছু সংখ্যক লোক পটায় দিল তারা জানায় দিল সাবধান আর তোমরা সামনে বাড়তে পারবা না 
যদি আর সামনের দিকে বাড়ো তাহলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে নবী করিম সাল্লু আলহিসাল্লাম সামনের দিকে কদম বাড়ান না সাহাবিদের কেউ থামায় দিলেন আল্লাহর নবীর সাহাবিরা যদিও সাথে অস্ম আনেন নাই কিন্তু পয়গাম্বর যদি হুকুম দেন যুদ্ধ করতে কি ভয় পাবে নাকি কিন্তু রসুল হুকুম দেন না ধৈর্য ধারণ কর আর তাদের নিয়ত হইল কোন রকম কি ঝগড়া লাগা যায় কি না এই সুযোগে যদি ঝগড়াটা লাগতে পারি তারা তো নিরস্ত্র এদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে পারব কারণ কয়েকটা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে অনেক কাফের কুফার দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন এই পৃথিবীর জমিনে কত উদারতা দেখাইলেন কয়েকটা যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল অনেক কাফের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এই প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তারা চিন্তা করল এই হলো সুযোগ মুসলমানদেরকে আমরা বাঁচতে দিব না পরিবেশ তৈরি করার জন্য তার নাম খালেদ ওয়ারিদ তিনি তো কোনো মুসলমান হন নাই উনাকে যখন পাঠানো হলো আপনি যান এই খালিদ ইবনি ওয়ালিদ এসে ঝগড়া পরিবেশ তৈরি করল ঝগড়ার একটা পরিবেশ আছে না ঝগড়া তৈরির একটা সিস্টেম আছে আপনার ইচ্ছা নাই ঝগড়া করার থমথমে অবস্থা এখন এই দুই দলের মধ্যে ঝগড়া লাগায় দেওয়ার একটা সুরত আছে না দুই দলের মাঝখান থেকে যদি হঠাৎ এক জলের ঢিল মারে তাহলে তো ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে অথবা আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনার ইচ্ছা নাই ঝগড়া করার কিন্তু আপনাকে একটু খুশা দেওয়া এই ঝগড়া লাগানোর একটা পরিবেশ তৈরি করার এরকম একটা সিস্টেম আছে না খালেদ বিন ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ আনহু তখনও তিনি মুসলমান হন নাই উনাকে পাঠানো হল যাও ঝগড়ার পরিবেশ তৈরি করে হুজুর যে বলে গেলেন হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ আনহুর কথা বেলালকে তো কয়েকবার মাটিতে ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এরপরেও তিনি রাগ করেন না সাহাবিদেরকে ধাক্কা মারে রাগ করেন না এই যে অবস্থাটা খালেদ বিন ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ আনহুর অন্তরে দাগ লাগছে যে আমি কার সাথে দেয়াদি করি আমি এত খারাপ আচরণ করি কিন্তু উনি তো আমার সাথে খারাপ আচরণ করেন না কারণ হলো আল্লাহর রসুল ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী মানুষের চরিত্র হইল তিন প্রকার চরিত্র কয় প্রকার আপনারা আমার কথা বুঝেন কিছু হানা জব দিয়ে যদি জব দেন তাহলে বুঝব যাই আসেন কিছু বুঝেন মানুষের চরিত্র কয় প্রকার হলুকে আহসান হলুকে গরিব হলুকে আজিব ভালো চরিত্র উত্তম চরিত্র মহান চরিত্র হলুকে আহসান হলো এমন চরিত্র যে কেউ যদি আপনাকে চর মারে এর বদলা নেওয়ার ইচ্ছা যদি আপনার থাকে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে বদলা নিতে পারবে যেই মাফে আপনাকে চরটা দিল ঠিক এই মাফে একটা চর আপনি তাকে দিতে পারবেন বেশি দেওয়ান যাব না সেম মাফে যতটুকু মাফে আপনাকে দিল আপনাকে একজন গালি দিল গালির বদলা গালি দিতে পারবেন কিন্তু বেশি দিতে পারবেন হুবহু দিয়া দিলেন এই লোকটাকে খারাপ বলা যাবে না সে ভালো মানুষ ভালো চরিত্রের অধিকারী কিন্তু আমরার চরিত্র তখন আর এক রকম আমরা তো এমনভাবে বলি যে আমি ইটের বদলা পাথর দিয়ে দিব তখন কি আর ভালো চরিত্র থাকে ভালো চরিত্রের সঙ্গ হলো ইট মারছে তুমিও ইট দাও এক নাম্বার ভালো চরিত্র হলুকে আসা দুই নাম্বার উত্তম চরিত্র হলুকে করিম উত্তম চরিত্র এমন চরিত্রকে বলে যে তোমাকে কেউ চর মারল তুমি তারে মাফ করে দাও উত্তম চরিত্র আর মহান চরিত্র হলো এমন চরিত্র 
কেউ খারাপ আচরণ করলে তার সাথে এমন আচরণ উল্টা করা হয় যে লোকটা খারাপ থেকে মাফ তো হয়েই যায় আচরণে লোকটা একদম ভালো মানুষ হয়ে যায় এটা ছিল আমাদের নবীর চরিত্র হুজুরে আকরাম সাল্লু আলহিউয়াসাল্লামের কাছে একজন মানুষ একজন সাহাবি এসে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ অনুমতি দিন আমি জিনা করতে চাই আপনি আমাকে অনুমতি দিন আগু আল্লাহর পায়গাম্বার জিনার ফারমিশন দিন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন ফারমিশনের আলোচনা একটু পরে করব আগে তোমাকে আমি প্রশ্ন করব তুমি প্রশ্নের উত্তর দিওয়া এই মুহূর্তে যদি কেউ চায় অথবা তুমি শুনো তোমার বোনের সাথে কেউ জিনা করবে তখন তুমি কি করবে আল্লাহর নবী বলেন যদি তোমার মার সাথে জিনা করতে চায় তখন তুমি কি করবে হুজুর ওর মাথা ফেটাইয়া ফেলব আল্লাহর নবী বলেন তোমার মেয়ের সাথে তোমার বোনের সাথে তোমার বিবির সাথে তোমার মার সাথে কোনোটাই কি মানবে না যে না আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন এই পৃথিবীর জমিনে যত সম্পর্ক মহিলাদের সাথে পুরুষের সম্পর্ক চার বাদে বিভক্ত হয়তো কারো মেয়ে না হয় কারো মা না হয় কারো বোন না হয় কারো বিবি রে যুবক তোমার বিবির দাম তোমার কাছে যেমন তোমার বোনের ইজ্জত তোমার কাছে যেমন তোমার মেয়ে অথবা তোমার স্ত্রীর ইজ্জত তোমার কাছে যেমন আর একজন মহিলারও তো ভাই আছে অথবা স্বামী আছে অথবা ছেলে আছে তোমার যেমন কষ্ট লাগে তার অন্তরে কি কষ্ট লাগবে না এমনি মুসলমানের অন্তরে দাগ লেগেছে আল্লাহর রসুলের এই আচরণে এই সাহাবি রসুলের সামনে মাথাটা নত করে দিয়া বলেন হুজুর তৌবা করলাম জীবনে জিনা করব দূরের কথা মুখে উচ্চারণও করব না আল্লাহ নবীর সামনে আচরণ খারাপ করে কিন্তু রসুল ধৈর্য ধারণ করেন এই ধৈর্যের ভিতরে খালেদ ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ আনহুর অন্তরে দাগ লাগতেছে যে আমি খারাপ আচরণ করি আর প্রতি উত্তরে ভালো আচরণ না এদের বিরুদ্ধে থাকাটা আসলে ঠিক না উনি চলে গেলেন লম্বা আলোচনার একটা সন্ধির পরিবেশ হলো মক্কাবাসী বলতেছে এই বছর তো হস করতেই দিবই না তোমরা পরের বছর আসবা আর আসবাও যে আমাদের মতে আসতে হবে আমাদের সাথে সন্ধি করতে হবে যারা মাদ্রাসার লাইনে পড়েছেন তারা তো জানেনি স্কুল লাইনে যারা পড়েছেন তারাও তো শুনেছেন হুদাই বিয়ের সন্ধি আছে না নাই আমাদের আলোচ্য বিষয়টা শুরুই করলাম আমি এটা দিয়ে মোহাম্মদ রসুল এই কথা আল্লাহ কেন নাজিল করলে সন্ধি লেখা হল যে এই শর্তগুলো ছিল এই শর্তগুলোর মধ্যে এক পক্ষের একজন আমির থাকবে আরেক পক্ষের আরেকজন আমির থাকবে মুসিকদের পক্ষে আছে আমির আর মুসলমানদের পক্ষেও তো আছেন আমির মুসলমানদের পক্ষে আমাদের নবীর নাম দেওয়া হলো এই শর্তগুলো দেখলে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটা শর্ত মুসলমানদের পক্ষে নেই এই সন্ধির একটা শর্ত মুসলমানদের পক্ষে নেই হজরত উমর রাজি আল্লাহ বলেন যে আপনি কি আল্লাহর রসুল ন জি আমি রসুল তাহলে এইগুলো কেন মানতেছেন যে একটু ধৈর্য ধারণ কর সর্বপ্রথম যেই নাম দেওয়া হলো কাফিরদের আপত্তি হলো হে মোহাম্মদ এক পক্ষের আমির হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমার এই নামটা কেটে দিতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাম কেটে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দিতে হবে যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা মেনে নিলাম তাহলে তো রসুলে মেনে নিলাম তোমরার সাথে তো আর জগরাই থাকে না হুজুর সাল্লাম বলেন অনুমতি দিলাম হজরত উমর বলেন না এটা হয় না আপনি আল্লাহর রসুল এই সন্ধিপত্রের মধ্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ থাকবে না এটা হয় না আল্লাহর রসুল বলেন উমর ধৈর্য ধর আমি যেইভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওইভাবে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দুইটার থেকে যে কোনো একটা তো ওরা মানছে তাহলে যেটা মানে ওইটাই মানতে যাও 
হজরত আলীকে হুকুম দেওয়া হলো কাঠো কেটে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে দাও হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুর হাত কাপা শুরুইছে ইয়া রাসূল আল্লাহ এ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমি কেমনে কেটে দেই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাজি আল্লাহ তাআলা আনহুকে বলেন কলমটা আমার হাতে দাও আল্লাহর নবী বিশ্বনবী কিন্তু অক্ষর দেখে পড়তে পারতেন না অক্ষর জ্ঞান ছিল না মহান আল্লাহ কুদরতিভাবে আসমান থেকে সরাসরি ইলম ঢেলে দিলেন মহান আল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বরকে কি পরিমাণ জ্ঞান দিয়েছিলেন মহান আল্লাহ নিজেই কোরআনে বলেন আল্লাহর নবী হাদিসে উল্লেখ করেছেন কি পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী বিশ্বনবীকে বানানো হয়েছে আউ্বাল এবং আখের শুরু এবং শেষ পর্যন্ত যত জ্ঞান সমস্ত পয়গম্বর সমস্ত সৃষ্টিকে যেই পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আপনার আমার পয়গম্বর বিশ্বনবীকে এই এর চাইতে বেশি দেওয়া হয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন এই কলমটা আমার হাতে দাও আল্লাহ রসুলের তো অক্কর জ্ঞান নাই সাহাবাই কেরাম তাকায় আসেন বিশ্বনবী কলম তা হাতে নিয়ে নিজের নামটা নিজের হাতে এইভাবেই কেটে দিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ কেটে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখে দিলেন সাহাবিরা অবাক হয়ে গেছেন যেই নবী লিখতে পড়তে জানেন না আল্লাহর পয়গম্বরের যত মর্যাদা সংগঠিত হয়েছিল এটাও একটা মর্যাদা তিনি লিখতে পড়তে জানেন না কিন্তু ওই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জিব্রাইলের মাধ্যমে এই কাজটা করাইলেন জিব্রাইল আমার পয়গম্বর যা চায় তুমি তার সহযোগিতা করো বিশ্বনবীর আহমেদুল্লিল আলমিন কলম তা হাতে নিলেন লিখার জন্য এই যে কলম হাতে নিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এতটাই খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ জানায় দিলেন জিব্রাইল বিশ্বনবীকে তুমি জানায় দাও ও পয়গম্বর এই যে সন্ধিপত্র থেকে আপনি নিজেকে ধৈর্য ধারণ করলেন এমন একটা রাস্তা অবলম্বন করলেন বিশৃঙ্খলা ছাড়া যেন মক্কা বিজয় হয় নিজের নামটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ কেটে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ দিলেন আমি আল্লাহ এই কুরবানির জন্য খুশি হয়ে গেলাম দুস্ত আমার কষ্ট নিয়ান না এমন একটা জায়গায় আমি লিখিয়া দিব এই সন্ধিপত্রটা খাবার দেয়ালের মধ্যে লটকানো হবে এই সন্ধিপত্র কিন্তু বেশি দিন থাকবে না দুই বছর চার বছর পরেই কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে যাবে বৃষ্টির পানিতে রুদের তাপে এমন এক জায়গায় আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখিয়া দিব যেখান থেকে মুসবে না আল্লাহ আলমিন এই মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখার কারণে সন্ধিপত্র থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ শব্দ সরায় দেওয়া হলো মহান আল্লাহ বলেন হে দুনিয়াবাসী আমার দুস্তের এই মোহাম্মদ রসুল্লাহ লকলকব মোহাম্মদ হল আল্লাহ রসুল আর মুহাম্মদের সাথীদের কিছু বৈশিষ্ট্য তোমরা জানিয়া রাখবা মুহাম্মদের সাহাবিরা ওরা কেমন ওদের আদর্শ কেমন এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেন মুহাম্মদ রসুল্লাহর সাথে যারা সাহাবাই কেরাম যারা ওনাদের অবস্থাটা হলো এই আল্লাহ পাক নিজে জানায় দিলেন দুস্থ আমার আদম থেকে নিয়ে কামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আগমন করবে এবং করেছে সমস্ত মানুষ থেকে বাছাই করে কিছু সোনার মানুষ আপনাকে দান করলা সোনালী মানুষ দান করলাম ওদের আচরণ কেমন আচরণ আল্লাহ নিজে বলেন কুফ্রিয়তের মোকাবেলায় সাংঘাতিক কঠুর কুফ্রিয়তের মোকাবেলায় অন্ধকারের মোকাবেলায় সাংঘাতিক কঠুর অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে কঠোর থাকবে ওরা মুফাসিরিনে কেরাম বলেন যদিও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
এইখানে সাহাবাই কেরামকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য হলো শুধু সাহাবি নয় মাহু বলতে আল্লাহ রসুলের দলের লোক मुहम्मद दल तो आशे के रसुल अने के दबीदार मानुष आपुस नीति सर दू कारण मुफासिर उल्लेख कर कारण एक नम्बर कारण मानुष मानुषर समझोता कर नीति हारा है दुई कारण एक नम्बर भयर कारण भयर कारण मानुष नीति हारा पड़े आपुस कर फेले अन्यायर आपुस कर अन्यायर आपुस कर फेले भयर कारण जाने जेटा अन्याय इे अन्या पेड़े आपुस कर फेले कारण तरह बिुदे लड़ार मत शक्ति तो रकम है कि ना है ना मानुष एम तक कोटी टाक दिल अन्यायर कपुस करना मृत्यु दंड कार्यकर कर लेते कपुस करना सब मानुष ना कि मानुष आल्ला रसुलर सत्यार दल रसुलर दल के बैशिष्ट्य आल्ला निजे वर्णना करें अन्यायर आपुस करना आज के चरित्र एम हो एक बालक खासी कोटामुटी पाँच सात हजार टाक लागे और नीति आदर्श एत नीचे नाम से निम्न मान से एक पैकेट सीगारेट दिली है क्या बुझे सर एक पैकेट सीगारेट सीगारेट टूटे सीफा तक बो तो कर और कथा बोल तो तक कर सीगारेट शेष मेद शेष जगह दूटी गो जवान नीलमे उठा कसुलर सत्यारे दल लोक जरा कोटी टाइम दिल जवान क्या सम्भवनाराम अवस्था कम भय मोकबिला भयर सम्मुखीन एर पर अन्यायर आपुस करें नहीं नबी करीम सल्लाम सहबी कष्ट स्वीकार कर कष्ट करजरत उमर बोलना एक बर्णना करो सुनी कमर सर मात्र देखाले उमर मत सहसी मानूष आश्चर्य कमर जिंदगी 
निर्तन कर ज्वलत आंगरार बुक भारि पतन द्वारा चाप दिया रखत जानी नड़ाचना करते मृत्यु बरण करते नर्मे फिर आए तक दिए काफिर दल मुहानल्लाफार मुहम्मदुरुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसु
যদি একজন মানুষ বলে যে লুকটা বড় ভালো মানুষ ছিল আরেকজন মানুষ বলে লুকটা বড় ভালো মানুষ ছিল আরেকজনের কাছে যায় সেও যদি বলে ভালো মানুষ ছিল এভাবে দশজনের রিপোর্ট যদি ভালো রিপোর্ট পাওয়া যায় আল্লাহ বলেন এই ফেরেস্তাদের রিপোর্ট আল্লাহর কাছে জমা হয় কথা বুঝে আসছে মানুষ মারা যাওয়ার পরে ফেরেস্তা এসে রিপোর্ট নেয় যদি তার ব্যাপারে ভালো রিপোর্ট যায় এই ফেরেস্তাই নিয়ে আল্লাহর কাছে জমা দেয় আল্লাহ তোমার এই বান্দার ব্যাপারে ভালো রিপোর্ট তখন আল্লাহ বলেন ঠিক আছে এটা আমার কাছে দাও হুজুর সাল্লাম বলেন যদি তার গোপন কিছু গুণা থেকে থাকে মানুষের জীবনে এমন কিছু গুণা আছে না যেগুলো সাক্ষী কেউ নাই একমাত্র আল্লাহ জানে আসেনি আল্লাহ বলেন বান্দা এলাকাবাসী তোমাকে ভালো সাপোর্ট দিয়েছে ফেরেস্তাও সাক্ষী নিয়ে হয় সাক্ষী হয়ে এসেছে কিন্তু আমি জানি তোমার কিছু গুণ আছে যেহেতু সবাই তোমাকে ভালো বলছে আমার গোপনে জানা গুণাগুলো গোপনেই মাফ করে দিলাম তুমি জান্নাতি সাব্যস্ত হয়ে গেল এই জন্য দেখবেন মানুষ মারা গেলে লাশ সামনে লইয়া জিজ্ঞাসা করে লোকটা কেমন ছিল সবাই বলে হ্যাঁ লোকটা ভালো ছিল কয়নি তিনবার এটা ঠিক না চাপনারা কি করে যদি একটা চুরের লাশ থাকে সময় সামনে অথবা ডাকাতের লাশ যে এলাকার সবচেয়ে নিম্নমানের লোক ওই মানুষটার লাশটা সামনে লইয়া যদি কেউ জিগায় যে লোকটা কেমন ছিল কেউ কি কইব না যেটা সুর আছে আপনার কি কর কইব নি আমি একবার এক মাহফিলে যাই তো মাহফিলে যাওয়ার সময় দেখলাম যে একটা জানাজা হচ্ছে রসুলের হাদিস মনে হলো আল্লাহ রসুল বলেন কেউ যদি কারোর জানাজায় অংশগ্রহণ করে আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার আমল নামায় এক কেরাত সব যাওয়া হয় সাহাবিরা বলেন কেরাত সম পরিমাণ কত রসুল বলেন উহুদ পাহাড় তিন মাইল প্রশস্ত আট মাইল লম্বা পাহাড় মনে হয় কয়েক টন হইতো না মাথা লড়াই আপনার বুঝে নেওয়ার কথা থাকে ওজন কম না অনেক বেশি এত পরিমাণ নেকি আল্লাহ পাকদান করেন জানা যায় অংশগ্রহণ করার ফলে রসুল বলেন কেউ যদি কাফন দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারে তারে আরো এক কেরাত দেওয়া হবে কাফন দাফন বলতে যে ফার্স্ট টু লাস্ট সবগুলি একজনই করতে হবে এমন না কাফন দাফনের তো বহু অংশ আছে একটা অংশ ধরেন বাসগুলি একজন কেটে দিল পানিটা একজন এনে দিল আর একজন লাশটা ধোয়া দিল একজন কবরটা কনন করল দুইজনে খাটিয়া কাঁধে করে নিয়ে গেল এই যে যে কোনো একটা কাজের সাথে সামান্য অংশগ্রহণ করবে সবের আশায় আল্লাহকে খুশি করার জন্য সবের আশায় যদি এই কাফন দাফনের যে কোনো একটা অংশের সাথে শরিক হতে পারে তাকেও একটা রাত সব দেওয়া হবে কিন্তু নিয়ত থাকতে হবে কি আল্লাহকে খুশি করা এখন যদি কবর খনন করে আর জি গায় দাফনের মানুষ কোন দিন খাওয়াইব আসে না বহু এলাকায় এমন আছে এটা একটা কুপ্রথা বলে কি কবর খোদার মানুষ যদি না খাওয়ানো হয় কুদাল নাকি কান্দ থাকে বহু ধরনের প্রচলন তো এমন আছে বহু এলাকায় সাবধান যদি আপনাকে কেউ দাওয়া দেয় যে আপনি কবর কনন করছেন লাশ ধোয়া দিছেন তবু আপনি দাওয়াত খাবেন না কারণ ওই লোকটার দাওয়াত গ্রহণ করতে গিয়ে আপনার নেকি নষ্ট করার দরকার কি কথা বুঝে আসছে সে যদি গুসা হয়ে হোক না এইভাবে যদি আপনারা প্রত্যেক জায়গা মতে শক্ত থাকেন এই কুপ্রথাগুলো সমাজ থেকে একদিন উঠে যাবে তো আমি এই নিয়ত করলাম যে যা জানা যায় অংশগ্রহণ করে এক কেরাত সব কামাই আমি নামলাম সবার পিছনের কাতারে গে দাঁড়াইছি তো জানা যা শুরু হইল একটু আগে তোক বিদ্যা আর একটু আগে এক লোক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করতেছেন ভাই সব লোকটা কেমন ছিলেন সব মানুষ চিৎকার হ্যাঁ খুব ভালো ছিলেন 
তা আমার সাথে যিনি দাঁড়াইছে উনিও তিনবার উচ্চারণ করছে খুব ভালো খুব ভালো তা আমি একবার জানাজার ঘরে জিগাইলাম এই লোকটা কি করতো ভাই কহজুর আমি চিনি না আপনি তো চিল্লায় কইছেন খুব ভালো আছে আপনি চিনেন না কইলেন কেমন সবাই কইছে এখন কে মন্দ হন সে বলে এই সাক্ষী আল্লাহর কাছে কবুল হবে না আপনার ইন্তেকালের সংবাদ শুনে যদি একজন মানুষ বলে আহা লোকটা ভালো ছিল এই কথাটা কবুল হয় আপনার আচরণে যদি আপনার প্রতিবেশী কাফিরও সন্তুষ্ট থাকে এটারও একটা বদলা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব হবে না মুশ্রিকদের সাথে বন্ধুত্ব হবে না অন্যায়ের সাথে আপুষ হবে না তার মানে হলো এই যার একজনের উপর আক্রমণ করবেন যে না না কাফিরদের সাথে আপুষ হবে না বলতে আপনার একটা নীতির উপরে চলা থাকবে আপনার নীতির মধ্যে আপনি থাকবেন আপুষ করে মানুষ দুই কারণে বয়ের কারণে না হয় লুভের কারণে টাকার কারণে টাকার খাঁচে মানুষ হেরে যায় বয়ের সামনে মানুষ হেরে যায় কিন্তু আল্লাহর রসুলের সত্যিকারের দলের লোক যারা এই দুইটার সামনে কখনো ওরা হারবে না ওরাই আল্লাহ রসুলের আদর্শবান লোক এখন রসুলের সাথে আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য নিয়ত কার কার আছে আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ কবুল করো বলো না আমি হাত নামান যদি কষ্ট হয় কষ্ট করতে রাজি আছে একটু কষ্ট যদি হয়েই যায় রাজি আছে একখান হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করছিলাম এই হাদিস কানাকে সামনে রেখে কিছু কথা বলবো আগে লোভ জিনিসটা আমাদের ভিতর থেকে আগে বাহির করতে হবে লোভে পড়ে অন্যায়ের সাথে আমরা আপোষ করছি ভয়ে পড়ে অন্যায়ের সাথে আপোষ করছি কাফিরদের আচার আচরণ নিয়ে নিচ্ছি আমরা নবী করিম সাল্লামের সাহাবিদের আদর্শ কেমন খুব লক্ষ্য করেন অন্যায়ের সাথে আপোষ করার অর্থ কিন্তু তার সাথে আপনি আত্মীয় করা নয় শুধু নবী করিম সাল্লামের একটা ইসলামের আদর্শ আছে না নাই আল্লাহর নবীর আদর্শ এই পৃথিবীতে কোনো বিদ্যমান কিন্তু অনেক মানুষ এই আদর্শ থেকে সরে অনেক দূরে গেছে মুখে দাবি করলে হবে না তুমি আল্লাহর রসুলের দলের লু কিন্তু না না মুখে দাবি করলে হবে না তোমার চলা ফেরা তোমার পোশাক আশাক তোমার গুম খাওয়া সব কিছুতে রসুলের আদর্শ আছে কিনা দেখো হে মুসলমান তোমার আদর্শটা কেমন তোমার আদর্শটা হলো এই আল্লাহ যে এখানে বললেন তারা কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না কুফ্রিয়তের সাথে আপোষ করবে না আল ইসলাম নুরুল ইসলাম হলো আলোর নাম আল কুফ্রিয়ত জুলম এই কুফুর হলো জুলুম জুলমত হলো অন্ধকার ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ হবে এগুলো হইলো অন্ধকার ইসলামের ভিতরের যেগুলো কাজ হবে এগুলো হলো আলো আল ইসলাম নুর এই টুপিটা মাথায় দিলে এটা একটা নূর দাড়ি মুখে রাখলে এটা একটা নূর সুন্নতি পোশাক পরিধান করলে এটা একটা নূর বাসায় তুমি পর্দার পরিবেশ করলে এটা একটা নূর রে মুসলমান হালাল রুজি রোজগার দিয়ে তুমি তোমার খাবার তুমি তোমার ঘর তোমার পরিবার পরিচালন করো এটা একটা নূর মাল হইলে তুমি হজ করো এটা একটা নূর ইসলামের প্রত্যেকটা কাজ হলো নূর কিন্তু তুমি সুন্নতের বিরুদ্ধে চলাফেরা করো এটাই তুই অন্ধকার এটাই তুই অন্ধকার আল্লাহর পয়গম্বর বলেন সাবধান আমার সাহাবিদের আদর্শ হলো কখনোই তার অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না টাকা পয়সা দিলেও টাকার লোভে কোনোদিন তার ভিতর নষ্ট হবে না যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন ছোট্ট একটা ঘটনা আজকে আপনাদেরকে শোনা যায় মুসলমান আজকে লোভের কারণে নীতিহারা হয়ে যায় লোভ যদি সামনে আসে নীতিহারা হয়ে যায় নীতিহারা হয়ে যায় খুব ভালো করে বুঝবেন কারণ এই লাইনে যে আসি ওয়াজনসিহতের লাইনে থাকলে তো কত জায়গায় গুড়া লাগে চায়ের দোকানের সামনে আমরা এক মুরুব্বি চা খাইতেছে তো দুইজন একজন আর একজনের সাথে তো আলোচনা করলে আমরা দূর থেকে শুনি টেলিভিশনের মধ্যে ডিসকভারি দেখায় 
তো ডিসকভারিতে একটা অজগর আস্ত একটা গরু খেয়ে ফেলতেছে তো আর একজন বলতেছে ইয়াই সর্বনাশ উরি বাপরি বাপ একটা অজগর একটা আস্ত গরু খেয়ে ফেলতেছে আর একজনে কয়ে বুকা এটা কোনো ব্যাপার হইল এটা কোনো ব্যাপার হইল আস্ত একটা গরু খাওয়া আজকাল মানুষই তো সাপের চাইতে বেশি রাক্ষস मानुष नीति हारा जाबेर कारण अथच तुम जो एक सबर करते नीति थे আল্লাহ তোমাকে এমন বদলা দিবেন তুমি কল্পনাও করতে পারবো না বলবো একটা ঘটনা আপনার অসুবিধা হইতেছে কার কার অসুবিধা হয় একটু হাত তুলেন দেখে মা বলে উঠছে যাবে অনেক সময় হাত বুঝতে পারেন উল্টা পাল্টা হয়ে যায় মক্ষায় এক যুবক বসবাস করতেন তার নাম ছিল কাজী আবু বকর এই কাজী আবু বকর কোরআন করিমের হাফেজ আর মক্কার মানুষ দেখতেও তো অনেক সুন্দর এই কাজী আবু বকরের উপর দেখতে যেমন সুন্দর তার ভিতরেও সুন্দর আমরা তো অনেক মানুষ আছে ও ঘুরে দেখ খুব সুন্দর কিন্তু ভিতর খুব গণ্ডগোল জোরে গোন আছে না নাই এই কাজী আবু বকর গরিব মানুষ এত গরিব কাজ করলে খাবার আছে কাজ নাই খাবার নাই এত গরিব हटात कर एक दिन उन सामने एक बैग पड़ल बैग टा हाथ उठा निले देखें इटार भरे अनेकगुल आगे दिन बहु आगे घटना अनेकगुल टाइम स्वर्ण एक हार कबू बकर बैग टा हाथ नहीं चिंता कर लेंटी नेब ना जगह फेले दीब एक बार जमीन रेखे दिले তিনি যেই রকম গরিব মানুষ এই গরিব মানুষের মালটা পাইছেন আমরার মতো লোক হইলে মাছ লাভের করলাম হয় যে আমি যে গরিব মানুষ আল্লাহই মনে বাউ করে দিছে ঠিক কি না আমরা তো মাছ লাভের করলাম কিন্তু কাজী আবু বকর নীতিবান মানুষ আদর্শবান মানুষ তিনি বলেন আমি যদি এটা নেই দায়িত্ব আসবে মালিক তালাশ করা আর যদি না নেই তাহলে ভয় আছে যে কোনো দুষ্ট লোকের দৃষ্টিতে পড়লে আসল মালিক আর কখনো দেখা হবে না কাজী আবু বকর গরিব মানুষ এই ব্যাগটা নিজের হাতে উঠায় নিলেন দেখলেন এটার ভিতরে কি আছে এমন গরিব মানুষ কাজ আছে খাবার আছে কাজ নাই খাবার নেই কিন্তু তার ভিতরটা অনেক সুন্দর পরের মালের লোভ তার অন্তরে একদম নাই লোভ জিনিসটা যদি একজন মানুষ দিন থেকে সরায় দিতে পারে বন্ধুবর আপনাদের এই এলাকার অহংকার হজরত মাওলানা সিরুদ্দিন আনসারি সাহেব বলে গিয়েছেন একজন মানুষ সম্মানী হয় কেমনে একজন মানুষ আমরা তো মনে করি সম্মানী হলো এই দশটার সময় ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে রাস্তায় হাঁটে হাফ প্যান্ট হিন্দিয়া জোরে খন আমরা তো মনে করি ওরা বড় সম্মানে কিন্তু আসলে না আল্লাহ বলে না আমি তোমাদেরকে মানুষও বলি না ওরা মানুষ হও না আল্লাহ বলেন তাহলে কি মানুষ না তে কি মহান আল্লাহ বলেন চতুষ্পদ জানুয়ার কারণ চতুষ্পদ জানুয়ার বলার কারণটা কি একজন মানুষ আর একজন জানুয়ারের মধ্যে পার্থক্যটা হলো এই জানুয়ারের চলাফেরার কোন নিয়ম নীতি নাই জানুয়ার কোন দিন বিয়ে শাদি করা লাগে শুনছেন নি কোন দেশ জানুয়ারের বিয়ে শাদি নাই এটারও তো কারণ আছে আল্লাহ ওদেরকে বানাইছেন আমাদের সেবার জন্য মহান আল্লাহ জানায় দিলেন হে প্রাণী জগৎ গরু ছাগল 
যত প্রাণী এদেরকে জানায় দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে বানাইলামই মানুষের সেবার জন্য তোমরা মানুষকে সেবা করবা এই যে মানব জাতির সেবা করলা ইয়ের একটা বদলা হিসাবে তোমাদেরকে ওপেন চলার অনুমতি দিয়া দিলাম কারণ তোমাদের জন্য জান্নাত নাই তোমরা যে সেবা করতেছো তোমাদের এতে কোনো বদলা নাই এই দুনিয়াতেই ওপেন চলার নিয়ম দিয়া দিলাম তোমাদের জন্য কোন নিয়ম নীতি নাই যা ইচ্ছা তা করবা যা ইচ্ছা তা খাইবা যার সাথে ইচ্ছা যৌনাচার করবা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মানুষ তোমরা কিন্তু এটা বাপ বানা তোমার শান্তির জন্য জান্নাত বানায় রাখছি তুমি ইচ্ছা করলে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে যৌনাচার করবা যা ইচ্ছা তা খাইবা যেমনি ইচ্ছা তেমনি চলবা এটা কিন্তু হবে না যদি এটা তোমার মধ্যে বিদ্যমান হইয়া যায় তাহলে ওই পশু আর তোমার মধ্যে বেশ কম নাই বান্দারে তখন তো আর তোমারে আল্লাহ মানুষ বলেন না পশুর মতো পশুর চার নিকৃষ্ট বলে ডাক দেয় সম্মানী মানুষ হল ওই ব্যক্তি যার টাকা বেশি সে সম্মানী নন যার আদর্শ আছে সে হলো সম্মানী যদি ও রিক্সাওয়ালা হয় কিছুদিন আগেও আপনারা ফেসবুক পত্র পত্রিকার বাইরালে খবরে দেখলেন একজন রিক্সাওয়ালা ভালো মানুষের পরিচয় দিয়েছে এতগুলির টাকা পায় সে ফিরত দিল কোনো লোক তার অন্তরে নাই তার অন্তরটা কত সাফ কত পরিষ্কার আর আমাদের দেশে কলমের কুথু দিয়া কোটি কোটি টাকা হজম করে ফেলে দেয় ওরা মানুষ নয় ওরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট এই রিক্সাওয়ালার চেয়েও আরো অনেক নিম্ন মানের এসি রুম থাকতে পারে বিস্তলা বিল্ডিং থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছে যদি ওজন দেওয়া হয় ওই বিল্ডিং ওলার চাইতে রিক্সাওয়ালার দাম অনেক বেশি আরো জোরে গান मालिक पाए एक दिन दुई दिन चले गल तत्कालीन जमाना तो यकम होटेल चलो ना मक्का हाजी सबरा जत एक मन करें जत्री एलकार लोक আগে তো হাজির সংখ্যাও ছিল কম দশ গ্রাম মিলে যদি একজন হজে যাইত প্রত্যেক গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিছিল দিয়ে তারা গাড়িতে এসে উঠায় দেওয়া যাইত ছিল নিনা ছিল না আর যিনি হজে যাইতেন ছয় মাস আগ থেকে বাজারে আত্মীয় স্বজন অমুক তমুক সবার কাছে দাবি নিতে দাবি ছুটাইতেন বলতেন কারোর কিছু পাওনা থাকলে বলো আমি দিয়ে যাই এই যে দুইটা গ্রামের কাপড় নিয়ে যাচ্ছি হয়তোবা এটাই আমার শেষ কাপড় হবে যদি মক্কায় মরি জান্নাতুল মোয়াল্লা মদিনায় মরলে জান্নাতুল বাকিতে কবর হয়ে যাবে এই নিয়ত করেই যেতে আর এখন হসে গেলে দশ লাখ মাইরে গেছে আরেকজনে ফোন দেবে বাইর টেখা আমি হজে যাইতেছি টিকিট টুকিট আমি যাইতেছি আর আইতেছি তুই তাক হজুর এখন ঠিক কিনা সাতের বিল্ডিং এর ওরা টায়ার ফায়ার হয়ে হজ করে আইসে ও কি রে মাথা কামাই ঘটনা কি কমরত ইসলাম মাথা কামাই আইসে কি ধারণা মাথা কামাই লেলি গোনা হয়ে গেছে খুব সাবধান এই কাজী আবু বকর প্রত্যেকটা তাবুতে তাবুতে ঘুরতেছে তখন তো তাবু ঘাটত এক এক এলাকার মানুষ মনে করেন এক জেলার মানুষ হয়েছে পঞ্চাশ জন তারা একটা তাবু গেড়ে ওইখানে রান্না বান্না করতেন খাইতেন লম্বা সফর তো এই তাবুর সামনে সামনে যায় টাকার ভেকটা নিয়ে মালিক পায় না কেউ স্বীকার করে না যেটা আমার কারণ তখন যারা হজে যাইতেন দিলটারে সাফ করে যাইতেন আর এখন যদি মসজিদে একটু ঘোষণা দিছে ভাই সব কিছু টাকা পাওয়া গেছে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া নিয়ে যাবেন প্রমাণ দিবেন মসজিদের সামনে দোকান আছে দোকানদারের কাছে টাকাটাও রাখা আছে প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যায় জহুরের সময় ঘোষণা হলো আসর গেল মাগরিব গেল এসার সময় এই জহুরের যিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন উনি দাঁড়াইছেন দাঁড়ায় বলেন ভাই আসলে তো এখনো মালিক পাওয়া গেল না কিন্তু এই পর্যন্ত সাতাইশ জনের দরখাস্ত জমা হয়েছে 
সাতাইশ জন মাঝে মাঝে তিন চারজন মিললে আইয়ে আকো খ এক একজন এক একটা জেডাই লাগে ভরে মিললে বা ঘুরে নিলাম গিয়া মানুষের নীতি আদর্শ কত নিচে না হচ্ছে এই যে এত ওয়াজ নসিহত হচ্ছে ইয়ার ভরে জুতা চুরি বন্ধ হয় না মসজিদ জুতা চুরি হয় অনেকেই বলে হুজুর এটা ফেস লাগায় না ফেস লাগানির বিষয় আছে বহুত নিজের পা যদি চার পাঁচ দিন ইউজ হয় এক জোড়া জুতা এটার সাথে মোটামুটি একটা সম্পর্ক হয়ে যায় এই পা যদি অন্য জুতায় ঢুকে তাহলে প্রথমেই তো লক্ষ্য করা হয় যে পা তো অন্যরকম লাগতেছে তো হুষ্ট থাকার কথা দেখে ঠিক এই যদি দেখে যে না আমার টি চাইতে এটি একটু দামে ভালো বোঝা যায় তে না বুঝে নিয়ে যায় না বুঝে নিছে না না বুঝে खबर चले मन मन एक बार भावले बेगर भेतरे अनेक गो टाइम किस करी आगे खाई मालिकर का माप नहीं आनीब যেই মাত্র ব্যাগের ভিতরে হাতটা ঢুকাইবেন এমনি তার মনে হয়ে গেল আমি কারোর কাছে হাত পাতা পছন্দ করি না কিন্তু তার মালটা আমি কেমনে গ্রহণ করি সে তো আমার সামনে উপস্থিতি নেই এইটা চিন্তা করে তিনি হাতটা বাহির করে ফেললেন টাকা খরচ করেন নাই তিন দিন চলে গেল চতুর্থ দিন ওই কাজিয়া বুবকর একজন মুরব্বীর সামনে পড়লেন सामना सामने जो हो गु बकर मुरब्बी अपनारेगटा कम एटर भरे आपनी एक बरण दिन তিনি বিবরণ দিলেন হুবুহু মিলে গেল এই মালটা যখন তার হাতে উঠাই দিলেন কাজী আবু বকর বলেন তিন দিন পর্যন্ত না খায় আপনার জন্য পেরেশান এই লোকটা জিজ্ঞাসা করেন হাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করেন রে যুবক তোমার ভিতরে কি স্বর্ণের লোভ নাই টাকার লোভ নাই পরের মালের লোভ আমার অন্তরে নাই যার অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বত আছে তার অন্তরে অন্যের মালের মোহাব্বত থাকে না যার অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বত থাকবে তার অন্তরে অন্যের মোহাব্বত থাকে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার দিলের ভিতরে আল্লাহর মোহাব্বত দিয়েছেন এই জন্য আপনার মালের মোহাব্বত নাই বরং মুমিনের জন্য অন্যের মালের বোঝা অনেক বাড়ি হ মালটা বোঝায় দিলেন এই মুরব্বী মানুষ চোখ থেকে গর গর করে পানি চাচ্ছেন এই যুবক বয়সে এত বড় আল্লাহ এত বড় সবরকারী বন্দা কিছু টাকা পকেট থেকে বাহির করে দিলেন নাও তোমাকে আমি হাদিয়া দিলাম এই যুবক বলেন মাফ করবেন এই মুহূর্তে আপনার হাদিয়া আমি গ্রহণ করতে পারবো না বলে কেন হাদিয়া নেওয়া তো সুন্নত দেওয়াও সুন্নত ও হাজি সাহেব আমি কোরআন হাদিস থেকে যা পেয়েছি আল্লাহ বলেন যদি সবরকারী বান্দা হয় আল্লাহ নিজে নাকি তারে পুরস্কার দেন আপনার এই মাল আমি পায়া গ্রহণ করে না আমি সবর করে ফেলেছি এই সবরের বদলে আমি আল্লাহর কাছ থেকে চাই আপনার কাছ থেকে নিয়ে মাউলার কাছ থেকে পাওয়ার দরজা বন্ধ করব না আপনি হাজি সাহেব আমার জন্য শুধু দোয়া করবেন কারণ যিনি হস করেন তিনি নিষ্পাপ হয়ে যান দুজন আলাদা হয়ে গেলেন হাজি সাহেব চলে গেলেন কানতে কানতে তিনি চলে গেলেন তার দেশে এই যুবক চলে কিছুদিন পরে পানি পথে রওনা দিলেন এক জায়গায় দিনের সফরে দিনের মিশন নিয়া ডেওয়ের কবলে পরে এই নৌকাটা লন্ডবন্ড হয়ে গেল কে কোন দিকে গেল কারোর কোনো খবর নেই কাজী আবু বখার একটা তথ্যার উপর ভর করে ডেওয়ের তালে তালে গিয়ে একটা দ্বীপের মধ্যে লাগছেন তাকায় দেখেন দ্বীপের অনেক উঁচাতে একটা মসজিদের মিনার দেখা যায় তখনই অনুমান করলেন যে এটা মুসলমান অধ্যষিত এলাকা হবে 
তিনি আস্তে আস্তে এই জন অবসতির দিকে যখন ঢুকলেন গিয়া মসজিদের কাছে গেলেন মসজিদে গিয়ে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করলেন এলাকা বাসী উনাকে ঘিরে ধরলেন কে তুমি কোথায় থেকে আসলা উনি যখন খুলে বললেন এই এলাকাবাসীর মুরুব্বীরা এসে বলতেছেন বাবা আপনি যেহেতু কোন আনুল করিমের হাফেজ আমরা এই দ্বীপের মানুষ সবাই নতুন মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা নাই আপনি যদি এখানে কিছুদিন থাকেন তাহলে ইসলামের অনেক দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিতে পারবেন আমাদের বাচ্চাদেরকেও একটু ইসলাম শিখায় যাইতে পারবেন এই যুবক ছেলে নিয়ত করে ফেললো কিছুদিন এখানে থাকবে কারণ আল্লাহওয়ালা মানুষ শুধু নিজে ধনী হয় না আর একজনকেও ধনী বানাইতে চায় আল্লাহওয়ালা মানুষ নিজের জন্য যেটা পছন্দ করে আর একজনের জন্য এটাই পছন্দ করে নিজের জন্য যেটা অপছন্দ করে অন্যের জন্য এটাই অপছন্দ করে এটাই হলো আল্লাহওয়ালা এবং নবীর দলের লোকের কাসলাত কাজিয়া বুবকর থাকার নিয়ত করে ফেললেন প্রত্যেক দিন মাগরিবের নামাজের পরে বয়স্কদেরকে নামাজ শিক্ষা দেন কিভাবে উঠতে হবে কিভাবে রুকু দিতে হবে কিভাবে সেজদা দিতে হবে ফজরের নামাজের পরে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন দ্বীপের পরিবেশটা এমন হয়ে গেল প্রত্যেক দিন সকালে যখন ফজরের আজান হয় নামাজের পরে শিশুর আর মার বিছানায় তাকে না বাবার সাথে তাকে না দৌড়ায় মসজিদ মুখী হয়ে যায় আল্লাহ আকবর বলেন বাজারে মানুষ থাকে না মাগরিবের পরেই মুরুব্বীরা মসজিদে চলে আসেন নামাজ শিক্ষা করার জন্য এই দ্বীপের অবস্থাটা পরিবর্তন দেখে এলাকার মুরুব্বীরা বলা বলি শুরু করলো দেখছো নি একজন যুবকের পরিশ্রমের ফসল কি হলো রে ভাই এই যুবককে যদি আমাদের দ্বীপে রেখে দিতে পারি তাহলে দ্বীপটা আরো সুন্দর হবে লৌতাকে প্রস্তাব দেই কোনোভাবে রাখিয়া দেওয়া যায় কিনা যুবককে প্রশ্ন করা হলো যুব বাড়িতে তোমার কে আছে কি আছে তুমি বলো যে আমার নিকটের মানুষ কেউ নাই সবাই মরে গেল আমার বাবাও নাই মাও নাই বাই বোনও নাই অর্থ সম্পদও তো নাই গরিব মানুষ হে যুবক তোমাকে একটা ধনী দেই কে একটা বিয়ে পড়ায় দেই যুবক ছেলে ডাক দিয়া বলে মুরব্বীরা আমি যাকে বিয়ে করব ধনী হওয়া শর্ত নয় দিনদার হওয়া শর্ত দিনদার যদি পান তাহলে আমার জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করবেন আমি রাজি এই দ্বীপের মধ্যে অনেক ধনী বাবার একজন সন্তান আছে একটা মেয়ে এই মেয়েটা অনেক দিনদার দিনদার ছেলের অভাবে বহু দিন যাবৎ অপেক্ষায় সেও স্বামী গ্রহণ করে না এই মেয়েটার কাছে যখন প্রস্তাব দেওয়া হলো মাগো আমাদের এই দ্বীপে একজন দিনদার ছেলে এসেছে তুমি তো সংবাদ পেয়েছ জি পেয়েছি তুমি যদি রাজি হও তাহলে এই দিনদার ছেলের সাথে তোমার বিয়ে পড়ায় দেই মেয়েটাই বলে ছেলে যদি দিনদার হয় তাহলে অসুবিধা নাই গরিবের সন্তান কোনো অসুবিধা নাই দিনদার যদি হয় তাহলে আমি রাজি আছি কারণ সম্পদের মধ্যে সুখ নাই দিনের মধ্যে দুইজনের বিয়ে পড়ায় দেওয়া হলো মুসলমান ইমানদার ভাইয়ার আমার লক্ষ্য করে শুনেন বিয়ে পড়ায় দেওয়ার পরে প্রথম রজনীতে যখন দেখা হয় এই যুবক ছেলেটা মেয়েটার দিকে অবাক চুকে তাকায় আছে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করে স্বামী হ্যাঁ আপনি কি দেখছেন এইভাবে অবাক চুকে কি দেখছেন বলেন বিবি তোমার গলার মধ্যে যে স্বর্ণের হারটা আছে এই হারটা তো আমার বড় চেনা চেনা লাগে কই পাইস এই হার মেয়েটা আবার কান্না শুরু করে দিল স্বামী আমার আব্বা বহু দিন আগে হস করতে মক্কায় গিয়েছিলেন ও স্বামী আমার বাবা এই হারটা তিনি আদর করে আমার জন্য কিনেছিলেন আনবেন কিন্তু এই হার মক্কায় তিনি হারায় ফেলছিলেন জানেন নি মক্কার একজন আল্লাহ রলি এই হার পায় আমার আব্বার হাতে ফিরত দিয়েছিলেন বিনিময়ে হাতিয়া পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই আমার আব্বা যতদিন এই দুনিয়াতে জিন্দা ছিলেন এমন কোনো দিন নাই যে দিনে তার জন্য দোয়া হয় নাই 
প্রত্যেক দিন আমার আব্বা এই যুবকের জন্য দোয়া করতেন মাঝে মাঝে তিনি আমাকে বলতেন মারে তোমার যেই চলা চরিত্র যেই উঠা বসা যেই নীতি আদর্শ তুমি দিনদার তোমার মতো একজন মেয়ের জন্য নেককার ছেলে দরকার মক্কা যদি আমার বাড়ির কাছে হইত তাহলে ওই আল্লাহ ওয়ালা যুবক খাই না তার হাতে তোমার উঠাই দিতাম আমার আব্বাসকে দুনিয়াতে নাই আমার বাবা এই হাটটা আমার জন্য খরিদ করেছিলেন আমাকে উপহার দিয়েছিলেন যুবক ছেলে আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নাই মেয়েটাই বলে স্বামী কেন কান্দেন এই যুবক কাজিয়া বুবকর তখন বলেন আল্লাহ বলেছেন সবুরকারীর বদলা আল্লাহ এমন ভাবে দিবেন কল্পনাও করতে পারবে না আমি বুঝতাম না বুঝতাম না কিন্তু আল্লাহ যে এইভাবে বদলা দিবেন আমি কল্পনাও করতে পারি নাই এই স্বর্ণ হার পানে ওলা আল্লাহ ওয়ালা যাকে বলতেছ সে তো আর কেউ না তোমার স্বামী সেই যুবক আমার নাম কাজিয়া বুবক আল্লাহ পাক বদলা দিতে পারেননি সবর শুধু করা এই গুণটা যদি আমাদের মধ্যে আনতে পারি তাহলেই কখনোই আমরা লুবের কারণে অন্যায়ের সাথে আপোষ করব না লুবে পরে অন্যায়ের সাথে আপোষ করব না ভয়ের কারণে অন্যায়ের সাথে আপোষ করার কারণ নাই কারণ সকল কিছুর মালিক একমাত্র কে আরো জোরে কোন কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন মোহাম্মদুর রসুল मुसलमान मुसलमान परस्पर भाई भाई एक जन मुसलमान और एक जन मुसलमान अत्यंत रहम वाला आल्ला नबी उत्साह दिए যদি কোনো মুসলমান আর একজন মুসলমানের একটু উপকার করে দিতে পারে এই উপকারটা ছোট হোক আর বড় হোক একজন মুসলমান যদি আর একজন মুসলমানের উপকার করতে পারে মসজিদে বসে দশ বছর এতে কাপ করার সব তার আমল নামায় দেওয়া হয় কাপের সব দেওয়া হবে আল্লাহর নবীর সাহাবিব আবু জরফার মসজিদের নবীতে এতে কাফের জন্য বসছেন এমনি আর একজন লোক গিয়া বলেন আল্লাহর নবী সাবি আপনার দুইটা কথা হইলে আপনার মুখের দুইটা কথার দ্বারা আমার অনেক উপকার হয় তিনি বলেন আমি কথা বললে তোমার উপকার হয় নাকি জি হুজুর হয় এমনি তিনি জুতা নিয়ে বাহির হওয়া শুরু হয়ে গেলেন আর একজনে ওনার পাঞ্জাবির আস্তিন দরে টান দিলেন আবুজার তুমি যে মোতাকি এটাকে বলে গেছো নাকি তুমি যে এত কাপকারি এটাকে বলে গেছো নাকি এমনি আবু জরকে ফারি বলেন না না আমি এটা বলি নাই তবে জেনে রাখো এই রৌজাওয়ালার কাছ থেকে আমি নিজে শুনেছি তিনি বলেছেন কেউ যদি একজনের উপকার করতে পারে দশ বছর এত কাপ করার সব তারে দেওয়া আমরা তো উপকারের তুলনায় ক্ষতির চিন্তা বেশি করি মুসলমান মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত সদয় হবে কিরকম সদয় কিরকম সদয় যুদ্ধের ময়দানে একজন আক্রান্ত হয়ে মুমুর সবস্থায় পানি পানি করে চিৎকার করতেছেন এক গ্লাস পানি দাও এমনি এক গ্লাস পানি তার সামনে নেওয়া হলো পার্শ্ববর্তী থেকে তার পাশ থেকে আর একটা আওয়াজ পানির জন্য উনিও চিৎকার করেন মরার উপক্রম মৃত্যুর আগেও মুসলমানের কল্যাণের চিন্তা করে আল্লাহ তৃতীয় জনের কাছে যখন পানির গ্লাসটা নেওয়া হলো 
গিয়া দেখলেন লোকটার দুনিয়ায় নাই পানি চাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে পানি আর পান করাইতে পারেন নাই উনি ভাবলেন ফিরত চলে আসলেন আগের লোকটার কাছে এসে দেখেন তিনিও নাই প্রথম লোকটার কাছে আসলেন এসে দেখেন তিনি অশহীদ হয়ে গেছেন পানির গ্লাসটা নিয়ে আল্লাহর নবীর সাহাবি চিৎকার করেন আল্লাহ এদের দিল কত উত্তম দিল করেছ কত সুন্দর অন্তর দিয়েছ মরার আগ পর্যন্ত আরেকজনের কল্যাণের চিন্তা করে বিদায় হ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্যের কল্যাণের চিন্তা ভাবনা করা আরেকজনের ক্ষতির চিন্তা না করা মোহাম্মদ রসুল্লাহ দলের বৈশিষ্ট্য হবে এমন তারা কুফুরের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করবে না পুষ করবে না আর মুসলমানদের প্রতি জুলুম করবে না মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই অন্যায়ের সাথে আমরা আপুষ করব না কখনো না যেই হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করেছিলাম আল্লাহর রসুল বলেন আমার সাথে কারা কারা জান্নাতে যাবে আমি কথাটা গোপন রাখলাম না ওপেন করে দিলাম মন আহাব্বা সুন্নতি ফকদ আহাব্বানি ও মন আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাত কেউ শুধু দাবি করলেই আশেক রসুল হতে পারবে না কেউ শুধু দাবি করলেই আহলে সুন্নত হতে পারবে না কেউ শুধু দাবি করলেই সুন্নি হতে পারবে না আহলে সুন্নত ওল জামাতের জন্য আমল দরকার আমলটা কি হবে ক্যাবতের কঠিন ময়দানে আমার সাথে কারা কারা জান্নাতে যাবে রসুল বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকেই ভালোবাসলো যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকেই ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো মাই ফিল জান্না সে আমার সাথে আমি এই দুইটা হাত এইভাবে বাড়াইব হাসরের অসংখ্য গণিত মানুষ আমার হাতে ধরে একজন আর একজনের হাত আর একজন আর একজনের হাত আর একজন আর একজনের হাত কারণ আমি যদি শূন্যতলা হই আর একজনও যদি শূন্যতলা হয় আমার কাজের সাথে তার কাজের মিল আছে না নাই আরো জোরে কন কারণ মডেল তো একটাই এই টুপিটা যে মাথায় দিলাম এই টুপিটা তো আমার দাদার টুপি না এই পাঞ্জাবিটা তো আমার বংশধরের নয় এটা আল্লাহর রসুলের একজন শূন্যতলা হইলে তার আমলের সাথে আমার আমলের মিল আছে হাসরের মাঠে আল্লাহর পয়গম্বরের হাত ধরবেন সাহাবাইকের আম সাহাবিদের হাত ধরবেন তবে এরপরে তবে তবে এইভাবে কামত পর্যন্ত যাইতে থাকবে যারা রসুলের সুন্নতকে ভালোবাসবে তারা রসুলকে ভালোবাসলো আর যারা রসুলকে ভালোবাসবে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন মাই ফিল জান্না ওই দলটার সাথে আমার সাথে একসাথে তারা জান্নাতে ঢুকবে রসুলের সুন্নত আজকে তো আমরা অবস্থাটা এমন আল্লাহ আকবর একটা কথা শুধু বলি আমরা উন্নত এক জায়গায় শূন্যতার এক জায়গায় আমার খানাটা হবে আশরাফুল মাখলকাত মানুষের খানার মতো আমার খাওয়া আর পশুর খাওয়া যদি এক হয়ে যায় তাহলে বেশ কম রইল করি এক জায়গায় প্রোগ্রামে গেলাম এক লোক বলতেছেন হুজুর আসলে আমার বাড়িতে ওনার খানা তো ওনার বাসায় নিলেন গিয়ে দেখি উনি ডাইনিং টেবিলের মধ্যে অনেক পদ দিয়ে সাজাইছেন এখন যদি বলি আমি যে না আমি এভাবে বসবো না আপনি এগুলো কেন দিলেন তার সাথে তো রাগ করা যাবে না আমি হেকমক করে বললাম যে ভাই আমরা হুজুর মানুষ তো একটু দস্তর হারলো আর যদি সমতলে বৈশাখ খাই একটু বেশি খাইতাম পারি কেউ বাচ্চা হুজুর আছে তাহলে দিতেছি তো লইলাম বিছানার উপরে খানা আনতেছে বললাম দস্তর হান কই কো দস্তর মনে মনে ভাবলাম যেই অপরিচিত এক শব্দ ব্যবহার করছে ও দস্ত বোঝা যায় কোথেকে যে আশ্চর্য হয়ে গেছে শুনিয়া একজন হুজুরকে খাওয়াইবে এখানেও যদি দস্তর না হয় তাহলে আপনার হালত যে কি হবে তো বুঝাই যায় ছেলে দৌড়ে একদিকে বাপ দৌড়ে আর একদিকে দুই মিনিট পরে আসছে দস্তর আর ভাই না একজন আর একজনের দিকে ভাইস না আমি বললাম একটা গামছা দিয়ে দেন না কোনো হুজুর দস্তর আছে তো কাপড়ের ফাইট সিজিয়া দস্তর বানায় না মহিলারা গ্রাম অঞ্চলে দেখবে না আছে তো এই ব্যাটায় রাগে করছে কি পাক গড়ে গেছে তো অনেক মানুষ দেখবেন 
যদি গুণ হয় এটা নিজের আর দোষ হইলে বউয়ের এরকম অনেকের স্বভাব এরকম আছে ছেলে যদি দেখবেন প্লাস পাইছে অথবা ছেলে একটা ভালো কিছু করছে দোকানের মুড়ে মুড়ে বসবে টাকাই বলবে আমার হুত আমার হুত এই হইছে আমার ছেলে এই হইছে মানুষের সাথে গল্প করে আর যদি কেউ বলে যে এই মিয়া হাজি সাহাব আপনি হাজি সাহাব আর আপনার ছেলে চৌরাস্তার মুড়ে দাঁড়ায় সিগারেট টালে আচ্ছা বাসাত গিয়া বিবির তোর হুত এই কাম দি করে এখন হ্যার হুত আছে না এদের আমরা রেডি আমরা দোষ গিয়াই পাপ করে দাঁড়াইছেন ঠেলা হুজুর রাইছে দশ রান বানাইছো কই তুই মহিলাও আছে এক সাইজে এমন এক শব্দ ব্যবহার করছে একদম স্টপ ওই বান্দর এইভাবে চিল্লানি শুরু করছে অফ হয়ে গেছে গিয়া দেখো দানের যে মাসা দান যে থয় কোনো এলাকার ডুলি কয় কোনো এলাকায় টাইল কয় কইটার সিফাত আছে দস্তর হান টাইলের সিফাত উনি গিয়ে টান দিয়ে ভাইছে হুজুর ভাইছি দৌড়ি আইসে এক দৌড়ি আইসে আমার সামনে বাসটা খুলছে আল্লাহ আকবর প্রথম বাজে দুই আলি তেলা হোকা প্রথম বাজের সিফাত দৌড়তেছে আমি বললাম ভাই দ্বিতীয় অর্ডার খুললেন না তাইদের সিফাতই তাক আমার একটা গামছা দিন কোনো গ্রহ আমরা সুন্নত গেল কই দস্তর খান বিছায় একখানা কাইলে একশো শহীদের সব কম না অনেক বেশি একশো শহীদের সব দস্তর খান বিছায় খানা পাওয়া এই দস্তর খানে মাঝে মাঝে খানা যে পড়ে গেল এইগুলি উঠায় যদি কেউ খায় এক নাম্বার নিয়ামত চোখের পাওয়ার বাড়বে দুই নাম্বার নিয়ামত নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে আমরা ঔষধের এক জায়গায় আমরা খুঁজি গিয়ে আর এক জায়গায় এরপরে আপনি যে খাইলেন কাটা কুটা যেগুলো আছে আবর্জনা একটা শুকনা প্লেটে রাখবেন এটাও আমরা জানি না পানির প্লেটে রেখে দেয় কি করে কি না করে শুকনা একটা প্লেটে রেখে ওইটা কোনো বিড়ালকে বা কুকুরকে সৎকার নিয়তে দান করে দেবেন আল্লাহ রসুলের কাছে এক সাহাবি গিয়া বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার আব্বা যে মারা গেছেন ওরা একটু এই মহব্বত তো আমার সাথে ছিল আমি স্বপ্নে দেখছি ওনাকে ফল কাওয়াইতেছি কি করব আল্লাহ রসুল বলেন তুমি কি এই ফল বাজার থেকে কিনো কিনে এই ফল তুমি তোমার বিবি তোমার বাচ্চারা খেয়ে ফেলো এটার যে বাখল থাকবে কমলার বাহলগুলো এগুলো উঠকে খাওয়াই দিও পরের দিন আবার আসছেন হুজুর আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার আব্বা হাসতেছেন আমার বাবা হাসতেছেন রসুল বলেন এই সব আল্লাহ পাক তোমাকে দান করছেন প্রাণী কেউ সৎকা করা বিড়ালকে কাটাগুলো দিলেন সৎকার নিয়তে দিবেন কুকুরকে কাটাগুলো দিলেন একটা সৎকার নিয়তে দিবেন মনে থাকবো তো খাবারটা যেন আমি মানুষের মতো খাই প্রাণীর মতো যেন না খাই ফখরে বাঙাল তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার প্রতি সন্তান ছিলেন হোটেলের সামনে গেছেন শহরে গিয়া দেখে খানা যে শুরু হয়েছে ওর দেখ খায়া ওর দেখের মধ্যে হাত ধুইতেছে ফ্যান শার্ট সুটকুট আছে না তো হুজুর করছেন কি খাদেন কে বলছেন এই খানা মনে হয় সুবিধা না রান্না ভালো হয়েছে না তো কেমনে বুঝলে যেই তো ওর দেখ খায়া হাত ধুইতেছে দেখো না হোটেল ওলায় বলেন হুজুর না খায়া এই মন্তব্য করলেন এরা হইল ইংলিশম্যান এটা আধুনিকতা উরি বাবা রে বাবা এটা আধুনিকতা কত্য শিখছে লন্ডন তো শিখিয়েছে ও আচ্ছা এই আধুনিকতা আবার লন্ডন তো শিখিয়া অন লাগে অর্ধেক খাওয়ান আর অর্ধেক তন এটা তো বহু আগে থেকে আমার ঘরের গরু ঠিক করে গাছ দিলে অর্ধেক খা অর্ধেক তয় মানুষের খাবার আর গরুর খাবারের মধ্যে বেশ কম আছে না একটা গরুকে গাছ দিবেন পরিপূর্ণ সে খাবে না এমদি ফেলাইব ওই দিক দিয়ে ফেলাইব কিছু থইব 
আর মানুষের কভার হবে আঙুল চেটে চেটে কাবেন আঙুল যে আপনি চাটবেন প্রত্যেকটা চাটাতে আপনার পেটের হজম শক্তি বাড়বে হুজুর সাল্লাহ আলি সাল্লামের প্রত্যেকটা সুন্নত স্বাস্থ্য সম্মত গবেষকরা গবেষণা করে দেখেছেন প্রত্যেকটা সুন্নত স্বাস্থ্যসম্মত তো উনি খানা খাইতে বসছেন এখন ওই যে আমার গরু কইছি আমার গরুর আর মতো খায় এর আর বাইরে না দেখি হুজুর কেমনে খায় তো হুজুর তো ছোটো মাছ লইছেন খাইতেছেন কাটাগুলো থুইতেছেন কাটা আবার চা বাইতেও আসেন তুই এক লোক করছে কি সিগারেট লইছে চার অর্ডার দিছে চা খায় সিগারেট খায় হুজুরের খাওয়া দেখে তো চা সিগারেট যে খাইতেছে সিস্টেমটা হইল বাম হাতে চা আর ডাইনের তাঙ্গুলের সিফাত সিগারেট হুজুর তো আরো রাগ উঠতেছে খাইবে যদি এর ভরে তো ডাইন বাবের তো একটা বেশ কমে সারাটা তুই ডাইনার তোলো আর সিগারেটটা বাবা তোলো না হেঁটে লইছে ডাইনার তো লইয়া টানে এক টান সিগারেট এক টান চা মিশাইয়া গেছে হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করে হুজুর ছোটো কাটা কোটাও সব দেখা যায় আপনারা চা বাইতেছেন আপনাদের বাড়ি থেকে বিড়াল নাই হ্যাঁ আছে বিড়ালে কায় কি আপনাদের কাটা কোটা তো সব খেয়ে ফেলেন তখন হুজুর বললেন আমরা কাটা কোটা খাই না কাটার ভিতরে যে চর্বিটা থাকে মাছের তেল থাকে ওই ঠেকাও আর কথা বলা হয়েছে ওই ঠেকায়া বাকি ছাবড়িটা ফেলে দেন ওইটাই কুকুর বিড়ালের জন্য ঔষধ আর আমার জন্য মাছের তেলটা হইল ঔষধ মাছের কাটার ভিতরের যে ক্যালসিয়ামটা এটা আমার জন্য ঔষধ এটা রাখলাম এরপরও আমার বাড়ির বিড়াল তো অনেক সবুরি বিড়াল ওরা এইগুলো খাইয়াই তৃপ্ত এর পরেও যদি কিছু বাকি থাকে একটা সিগারেট এক কাপ চা এই যে দোল লই লই বাবারে হুজুর দস্তর খান বিষয়ে খানা খাইতে পারবেন আসেন কেউ আল্লাহ কবুল কর বলো না আমি একশো শহীদের সব আর একটা শূন্যতের কথা বলি আমার বয়ান শেষ शहीद सब दिए हसरे उठान बीसा सालाम दीते कष्ट बीबी तो दस बार दे जाए बीबी दस बार दे এর ভরে সালাম এই সালামটা শুদ্ধ করে দেওয়ার নিয়ত করবেন শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সালাম কয়েক জাতের সালাম আলাইকুম এর ফরে আলাইকুম লেঙ্গুন নাই সালামের লেজ নাই সালাম আলাইকুম রাজনৈতিক সালাম সিস্টেম বহু ধরনের চলতেছে সহি শুদ্ধ করে সালাম দিবেন আল্লাহ খুশি হবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ মনে থাকবো তো ইনশাল্লাহ বিশটা সালাম এই বিশটা সালাম দৈনিক যদি দিতে পারেন নিজের বিবিকে দিতেন সন্তানকে দিবেন আমারও একটু ফোন করে যে হুজুর বউরে সালাম দেওয়ান যায় বিবিকে সালাম দেওয়া যায় যে কেন দেওয়া যাবে না কেন যে সে না আমার ছোট কত অজ্ঞ মানুষ বিবিকে সালাম দেওয়া মনে থাকবো তো ইনশাল্লাহ প্রত্যেকেই পরিবারের মধ্যে গিয়ে সালাম দিবেন আজকে যাদের বিবি আছে বাসায় গিয়ে দিবেন সালাম যদিও প্রথম প্রথম একটু লজ্জা লাগবো প্রথম প্রথম তো এই লজ্জা লাগাটাই স্বাভাবিক বলবে বাপরি আজকে দেখা যায় আব্দুল হামিদ মসজিদের উদ্যোগে যে মাহফিল হয়েছে কার হিসাবই আইসে একবারে কোপ না তবু সালাম দিবেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তা ফিক দান করুক বলুন আমির وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله